இன்றைக்கி பார்க்க போகிற தியரம் வந்து த வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டெக்ஷன் இந்த தியரம் அப்புறம் அதோட ப்ரூஃப் வந்து நம்ம எனக்கு பார்க்க போகிறோம் வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபல் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டெக்ஷன் இது மூணு பத்திரம் வீடியோஸுக்கான லிங்க்கையும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் நீங்கள் அது ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அதை செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபல்னால் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டெக்ஷன் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டெக்ஷனாக என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டெக்ஷனும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டெக்ஷனும் ஈக்குவல் அண்ட் அப்படின்றத வந்து நான் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டெக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்த வீடியோஸ்லே கொடுத்துட்டேன் அது உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் இருக்கும் அதை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபலும் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷன் ஈக்குவல் அண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபலும் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷனும் ஈக்குவல் அண்ட் அப்புறம் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷனும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷனும் ஈக்குவல் அண்ட் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷனும் வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபலும் ஈக்குவல் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மொதல் எதை எடுத்துக்கிறோம்னா வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபலையும் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷனே எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்னென்னா வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபல்க்கான டெஃபினேஷன் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் அதோட டெஃபினேஷன் வந்து எவ்ரி நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் கண்டைன்ஸ் அ லீஸ்ட் ஆர் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் எந்த ஒரு நான் எம்டி சப்செட் அதில் வந்து நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இருக்குது அதில் இருக்க எல்லா இன்டீஜர்ஸும் நான் நெகட்டிவாக இருக்குது நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு சப்செட் இருக்குன்னா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன எலமெண்ட் இருக்கும் ஒரு லீஸ்ட் ஆர் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றது தான் வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபல் அடுத்து இருக்கிறது வந்து செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனட் இன்டெக்ஷன் ஸோ செகண்ட் ஸோ செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனட் இன்டெக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எஸ்ன்றது வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட ஒரு சப்செட்டாக நம்மளுக்கு இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ் ஒன்றுன்ற ஒரு எலமெண்ட் வந்து எஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்புறம் கேன்ற ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அந்த எலமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்ன்ற கே வரைக்கும் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எஸ்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா கே ப்ளஸ் ஒன்றும் எஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் ஒன் வந்து எஸ்குள்ளே இருக்குன்னா டூவும் எஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் டூ எஸ்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் என்னது த்ரீ அப்போ த்ரீயும் எஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்ற கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் இருந்துச்சுன்னா எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு என் எஸ் வந்து என்னோடய சப்செட்டாக இருக்கணும் அதில் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ் கேன்ற ஒரு இன்டீஜர் இருக்குது அந்த இன்டீஜர் எப்போ இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ கே வந்து எஸில் கண்டெய்ன் ஆயிருந்துச்சுன்னா கே ப்ளஸ் ஒன்றும் எஸில் தான் கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் இந்த மூணு எஸ் இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த சப்செட் எஸ்ஸும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸும் ஈக்குவல் இது தான் அந்த தீ அந்த தீரம் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷன்னா அது தான் வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபல் தான் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷன்னா என்னென்னு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா எஸ் வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஹோல்ட் ஆகுது வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபல் வந்து சப்போர்ட் ஆகுது அப்போ எஸ்ன்ற ஒரு சப்செட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட சப்செட் ஒன்று இருக்குது அதில் நம்மளுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷனில் ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தோம்மா ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ் கே பிலாங்ஸ் டு எஸ் அந்த கே ப்ளஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தோம்ல அந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷனெல்லாம் வச்சு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா வெ வெல்லாரிங் ப்ரின்ஸிபலும் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இன்டெக்ஷனும் ஈக்குவல் அண்ட்ன்ற மாதிரி ஆயிரும் நம்ம வந்து இப்போ கான்ட்ராடிக்ஷன் படி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கான்ட்ராடிக்ஷன் படி ப்ரூவ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா எஸ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து அதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம டீன்ற ஒரு செட் ஃபார்ம் பண்ணுறோம
இப்போ எம் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு எஸ் எப்படின்னா எம் வந்து டீல கண்டிப்பாக டீல கண்டெய்னாக இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் எடுத்திருக்கோம் அப்போ டீல இருக்க ஒரு எலமெண்ட் எஸ்ஸில் இருக்காதா ஏன்னா டீ இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் எஸ் அப்போ டீல வந்து எஸ்ஸில் இருக்க எந்த எலமெண்ட்டும் இருக்காது அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்போ எம் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைங் ஒன் அண்ட் டூன்னு சொல்லி எடுத்துருக்கோம்ல அந்த ஒன் என்னது நம்மளுக்கு ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்படின்றது தான் அப்போ ஒன் வந்து எஸ்ஸில் கண்டெய்ன் ஆகிருக்குன்னா எம் வந்து எஸ்ஸில் கண்டெய்ன் ஆகலைன்னா எம் கண்டிப்பாக ஒன்றை விட பெருசாக தான் இருக்குமா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எம் வந்து எஸ்ஸில் கண்டெய்ன் ஆகலைன்னா எம் வந்து ஒன்றை விட பெருசாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒன்றை விட பெருசாக இருக்கா ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் ஒன் போகிறோம் உனக்கு எம் மைனஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ எம் மைனஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ எம் மைனஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எப்படி இருக்கும் ஜீரோ லெஸ் தேன் எம் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ஜீரோ லெஸ் தென் எம் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க எம் தான் லீஸ்ட் எலமெண்ட் டீயோட லீஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து எம் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சொல்லிட்டோம் அப்போ லீஸ்ட் எலமெண்ட்னா அதை விட ஒரு சின்ன எலமெண்ட் அந்த இதுக்குள்ளே இருக்குமா இருக்காது இப்போ டீயை விட்டு எம்மை விட சின்னது என்ன எம் மைனஸ் ஒன் அப்போ எம் மைனஸ் ஒன் வந்து டீயில் கண்டெய்ன் ஆகிருக்குமா கண்டெய்ன் ஆகிருக்காது அதனால் எம் மைனஸ் ஒன் டஸ் நாட் பிலாங் டு டீன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் எம் மைனஸ் ஒன் டீயில் பிலாங் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக எம் மைனஸ் ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எம் மைனஸ் ஒன் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ எம் மைனஸ் ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு எஸ் எம் மைனஸ் ஒன் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டீ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எம் மைனஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எம் மைனஸ் டூ அதே இதே மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா எம் மைனஸ் டூ கமா எம் மைனஸ் த்ரீ கமா எக்ஸட்ரா கமா டூ கமா ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்படி நம்ம இதே ஃபார்மெட்டில் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா எம் மைனஸ் ஒன்னா இதுக்கடுத்து எம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு போட்டோம்னா எம் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படியே போட்டோம்னா எம் மைனஸ் த்ரீ எம் மைனஸ் ஃபோர்னு எல்லாமே எஸ்ஸில் பிலாங் ஆகிற மாதிரியே கிடச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸ்ட்ரா டூ கே வந்து எஸ்ஸில் பிலாங் ஆச்சுன்னா கே ப்ளஸ் ஒன்று பிலாங்ஸ் டு எஸ் இப்போ எம் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு எஸ்ஸில் பிலாங் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸ்ட்ரா டூ எம் மைனஸ் ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னும் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக தானே இருக்கும் எம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன நம்மளுக்கு எம் அப்போ எம்மு வந்து எஸ்ஸில் பிலாங் ஆகிதா எஸ்ஸில் வந்து கண்டெய்ன் ஆகிதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அப்போ எஸ்ஸில் கண்டெய்ன் ஆகிருக்குன்னா இது ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் தான் வந்ததா ஏன்னா நம்ம மொதல் என்ன எடுத்திருக்கோம் எம் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் எம் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது ஒரு கான்ட்ராடிக்ஷன் அப்போ இது ஒரு கான்ட்ராடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இது கான்ட்ராடிக்ஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம எழுத்ததில் எது தப்பு நம்ம அசியூம் பண்ண எஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்றது தான் தப்பு அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வெல் ஆர்டரிங் ப்ரின்ஸிபலை வச்சு செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இண்டெக்ஷனை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா மொதல் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இண்டெக்ஷன் பார்க்கும் போதே நான் வந்து செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இண்டெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இண்டெக்ஷனும் ஈக்குவலன்ட்ன்றத மொதல் வீடியோஸ்லாம் சொல்லிட்டேன் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன சால்வ் பண்ண போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இண்டெக்ஷனும் வெல் ஆர்டிங் ப்ரின்ஸிபலும் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்றத சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு நம்ம மொதல் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இண்டெக்ஷனை வச்சு வெல் ஆர்டிங் ப்ரின்ஸிபலை ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனல் இண்டெக்ஷன் நம்மளுக்கு என்னது எஸ்ன்ற ஒரு சப்செட் இருக்குது அது நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட சப்செட்டாக இருக்குது அடுத்து என்ன இருக்குது ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருக்குது கே பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயும் கே ப்ளஸ் ஒன்று பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த மூணு கண்டிஷன் எடுத்துருக்கோம் என்னது எஸ் வந்து என்னோடய சப்செட் ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ் கே பிலாங்ஸ் டு எஸ் ஆகிருந்தால் கே ப்ளஸ் ஒன்று பிலாங்ஸ் டு எஸ் ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷனும் இருந்துச்சுன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு சொல்லி நம்
இந்த மாதிரி ஒரு நான் எம்டி சப்செட் நான் எம்டி இன்டீஜர்ஸ் இருக்குன்னா அதில் ஒரு லீஸ்ட் ஆர் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் இருக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது லீஸ்ட் ஆர் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் வேறு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பிரின்ஸ்பல் எல்லாம் சொல்லிட்டோம் ஜீரோ வந்து எஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ வந்து எஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் லீஸ்ட் எலமெண்ட்டாக மாறிடும் அந்த இடத்துல ஏன்னா எல்லாமே நான் நெம் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்போ வந்து ஜீரோ வந்து எஸில் இருக்குன்னா ஜீரோ தான் இருக்கிறதுல சின்ன எலமெண்ட்டாக கிடைக்கும் அங்கே இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீனு அந்த இடத்துல ஜீரோ தான் ஒரு சின்ன எலமெண்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ வந்து அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் அதாவது ஒரு லீஸ்ட் எலமெண்ட் இருக்குன்ற கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும் அது அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜீரோ வந்து எஸில் கண்டெய்ன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் எஸில் கண்டெய்ன் ஆகலைன்னு சொல்லி வச்சுட்டு நம்ம எல்லோருடைய ப்ரின்ஸிபலாக ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ டீன்ற ஒரு சப்செட் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அந்த செட் எப்படி இருக்குன்னா எம்ன்ற ஒரு டேம் அந்த செட்டில் இருக்குது அந்த எம்மோட கண்டிஷன் என்னென்னா எம் வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் பிலாங் ஆகிருக்கணும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் இருக்க ஒரு இதாக இருக்கணும் எம் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ஸாக இருக்கணும் ஃபார் ஆல் எஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் எஸ்ன்ற ஒரு சப்செட் நம்ம சொல்லியிருக்கோமா இந்த எஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எஸ்ஸை விடையும் இந்த எம் வந்து சின்னதாக இருக்கணும் இல்லைன்னா ஈக்குவல் டுவாக இருக்கணும் இதை விட பெருசாக இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக கேன் ஒரு பா ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் கேன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டா ஒரு எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னாலும் அது வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக தான் இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் என்னது எம் எஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் இதை இதே ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் ஒன் எஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கே அப்போ ஒன்றுன்ற ஒரு எலமெண்ட் கண்டிப்பாக டீல கண்டெய்ன் ஆகிருக்குமா இப்போ ஒன் எஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கேன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த சப்செட்டில் இருக்க எல்லாமே நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இப்போ எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்தாலுமே ஒன் வந்து கேக்கு ஈக்குவல் டுவாக இருக்கும் இல்லாட்டினா சின்னதாக இருக்கும் ஒன் வந்து கேக்கு ஈக்குவல் டுவாக இருக்கும் இல்லாட்டினா சின்னதாக இருக்கும்ன்றப்ப எம்ன்ற டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்னுன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து ஒன் வந்து கண்டிப்பாக டீல கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் ஒன் பிலாங்ஸ் டு டீ அப்போ டீ வந்து ஒரு நான் எம்டி செட் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் எம்டி செட்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டோம் இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஎஸ் நாட் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிஎஸ் நாட் ஈக்குவல் டு என்னன்றது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனிட் இண்டெக்ஷன் படி எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு இருக்கும் எப்போன்னா ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருக்கணும் கே பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கே ப்ளஸ் ஒன்று பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி கிடைக்கும் எஸ்ன்றது இந்த இடத்துல ஒரு நான் எம்டி சப்செட் தானே நம்மளுக்கு டீமே ஒரு நான் எம்டி சப்செட் தான் நம்மளுக்கு அதுலேயுமே ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு டீன்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம் ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு டீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னா இது வந்து இங்கே அப்ளை ஆகாது அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா டிஎஸ் நாட் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ எஸ் எம் வந்து இந்த டீயோட கண்டிஷன் படி எம் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ஸாக இருக்கணும் அதாவது எம் வந்து லெஸ் தென் எஸ்ஸாக இருக்கலாம் எம் வந்து ஈக்குவல் டு எஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் எம் வந்து கிரேட்டர் தென் எஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க டீன்ற ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டீயும் டீ வந்து எஸ்லேயும் இருக்கணும் கேபிட்டல் டீலேயும் இருக்கணும் டீ வந்து எஸ்லேயும் இருக்கணும் கேபிட்டல் டீலேயும் இருக்க மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது டி எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மாலஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோன்னு வைங்க இது வந்து எஸ்லேயும் இருக்கணும் டீலேயும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ டீ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா அது டீயை விட பெருசாக போயிடும் அதாவது எஸ்ஸை விட பெருசாக போயிடும் அதாவது எல்லா எஸ் டம்ஸை விட சின்னதாக இல்லாமல் எஸ்ஸை விட பெருசாக போயிடும்ன்றப்ப டி ப்ளஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் டி ப்ளஸ் ஒன் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டீன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்போ டி ப்ளஸ் ஒன் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டீனா இந்த ரூலை மீறி தான் கே பிலாங்ஸ் டு எஸ்எஸ் எம்ப்ளாய்ஸ் ஆட் கே ப்ளஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்ற ரூலை மீறிடுது அதாவது டி பிலாங்ஸ் டு
does not belongs to T அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த எம்ன்ற எலமெண்ட் தான் கண்டிப்பாக எஸ்ஸோட லீஸ்ட் எலமெண்ட் தான் இருக்கும் எஸ்ன்ற சப்செட்டோட லீஸ்ட் எலமெண்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ எப்படி அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ண அதை எம் தான் லீஸ்ட் எலமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணணுமா எம் பிலாங்ஸ் டு டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே டீயோட கண்டிஷன் என்னது டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பிலாங்ஸ் டு என் சச் தட் எம்எஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் ஃபார் ஆல் எஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு சொல்லி தான் நம்மளுக்கு கண்டிஷன் எடுத்துக்கோ அப்போ எம் பிலாங்ஸ் டு டி ஆகி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எம்எஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும் இப்போ எம்எஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து இப்போ எம் பிலாங்ஸ் டு டீன்றனால எம்எஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ என்னென்னா எம் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருந்துச்சா எம்எஸ் லெஸ் தென் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் எப்போ வந்து ஒரு எலமெண்ட் வந்து எஸ்லேயும் கண்டெய்ன் ஆகி டீலேயும் கண்டெய்ன் ஆகிருக்குன்னா அந்த எலமெண்ட் எஸ்ல இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டோட ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் லெஸ் தென் ஆகோ கிரேட்டர் தென் ஆகோ இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுலேயும் எல்லாம் கண்டெய்ன் ஆகிருக்க சான்ஸ் இல்லை அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எம் வந்து பிலாங்ஸ் டு டீயாக இருக்கும்போது எம்எஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ஸாக இருக்கும் அதே எம் வந்து எஸ்ல கண்டெய்ன் ஆகலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா எம்எஸ் லெஸ் தென் எஸ்ன்னு சொல்லி அது மாறிடுமா எம்எஸ் லெஸ் தென் எஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துருக்கோமா இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோன்னா எம் ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கிறோம் ஸோ எம் ப்ளஸ் ஒன் போட்டோன்னா அது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆகும் இருக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஆவாக இருக்கலாமா ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ எம் ப்ளஸ் ஒன் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு கிடச்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் எம் ப்ளஸ் ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு டீன் ஆயிடுமா எம்எஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ஸாக இருந்தால் எம் ப்ளஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு டீன் ஆயிடும் இது ஒரு கான்ட்ராடிக்ஷன் தானே ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் எம் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டீன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோமா இந்த இடத்துல எம் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு டீன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைச்சது என்னது எம் ப்ளஸ் ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு டீ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது அப்போ அது ஒரு கான்ட்ராடிக்ஷன் தானே நம்மளுக்கு அப்போ அது கான்ட்ராடிக்ஷன் ஆகி இருந்துச்சுன்னா எம் வந்து பிலாங்ஸ் டு எஸ் தான் அதாவது எம்ன்ற ஒரு டேம் எப்படி இருக்குது பிலாங்ஸ் டு டீயாகவும் இருக்குது எஸ்ஸாகவும் இருக்குது இந்த எம் தான் எஸ்ஸோட லீஸ்ட் எலமெண்ட் எம் தான் எஸ்லே இருக்க சின்ன எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம வெல் ஆர்டரிங் ப்ரின்ஸிபலை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்மா அப்போ நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக அந்த ப்ரூஃப் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கிடச்சிடலாம் நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த வெல் ஆர்டரிங் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனேட் இன்டெக்ஷன் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு மூணு கண்டிஷன் தேவைப்பட்டுச்சு என்னென்னா வெல் ஆர்டரிங் ப்ரின்ஸிபலும் வெல் ஆர்டரிங் ப்ரின்ஸிபலில் இருந்து செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனேட் இன்டெக்ஷனை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனேட் இன்டெக்ஷன்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்டெக்ஷன் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபைனேட் இன்டெக்ஷன்லேருந்து வெல் ஆர்டரிங் ப்ரின்ஸிபல் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ப்ரூஃப் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இன்றைக்கான டாபிக் நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கில் அடுத்த டாப்பிக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்